فمبلغ العلم في هي أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم نبي كرتش نمال اتري اترى پڑی چالوم اترى اترى ارنيا لما چرترم نمودا ممبل البودا گرما يا ساكشما يا نلغو اللغة ياناندو ماترم اللي نمو قبدت تي کندت تان گڑي انداد انه بشرو حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگل لور منشن يانو يندان موسيقى ഒരു സൃഷ്ടിയും പ്രവാചകർക്ക് തുല്യനായിട്ടില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളുടെ സത്യവിശ്വാസികളായ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സുകളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി അദരവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നാമം മുഴങ്ങുകയാണ് ലോകത്തൊരു നേതാവിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ആ പ്രവാചകരുടെ നാമങ്ങൾ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിലൂടെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരമായി നമുക്കിടയിൽ പറയപ്പെടുകയാണ് പാടപ്പെടുകയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എത്ര ചർച്ച ചെയ്താലും ഒരാൾക്കും മതിയാകാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ മഹാപ്രപഞ്ചമായി മഹാവസന്തമായി നിത്യവസന്തമായി നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നു ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താണ് ആ നബിയോട് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ബന്ധം നേരത്തെ ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഒന്നിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ വിശ്വാസികളെ എന്താണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധം അതെങ്ങനെയാണ് ആ വേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ കേൾക്കണം لوغت جيبك إن أول منشن يتجوم سبرثان ما يا كاري من ذو براي إن ذا أبانا بندا كاري إن غلان ألي إني كتجوم برثان بطرد ذا إندا كاري ما يتجوم سبرثان ما يد يندا أهار ما ن يندا وستر ما ن يندا سندوش ما ن يللم يندا ذا يان برثما ما يي منغان نال غن ذا يندا كاري إن غل كان ورعال سمساراتل يتجوم قردل پرأين نواكم نيان نواكان پلرم پرأي آرونده سأغن بلائرت پڑا آرونده أبنا من آن ايد ورعالكم يتجوم پردان پتت پرگن نيونا سنگدي أبنا من دقائر يمان ينال الله پرأين ند أغن يا ورد پن أغن يا ورنم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نينغال دا شرير نينغال ونداللو نينغال ونداللو نينغال ونداللو نينغال كال بالي أسنعم نينغال كال بالي أدوبم نينغال كال بالي بندم نينغال كال بالي بريغانيا نينغال ولكن <تصفيق> بخمان پتا امام بخاری رضی اللہ عنہ نویدنم جید حدیث الکانام عبداللہ بن حشام انہ صحابی پرائی گیان 
كنا مع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب نعمل نبي يود غودا ويري سدس لبيك غيان رسول الله سنه تود عند سهجاري آية عمر الفاروق عند قيل بدت جتوند فقال عمر عمر رضي الله عنه برن يا رسول الله Angan ada teri kumbu, asne kami angan, uru vali ya tenle ayi, uru ilam tenle ayi, Muhammadur Rasulin da sani dia mingan ane bawa petta uru gatda til, bukman petta umar di Allah gun beri gaya ane nebiye, la anta ahabu ilaiya, min kulli shayin illa nafsi, nyan enne ku dal. Inda karya yang dengannya anda ni ke peradaban, ada anggane awal melu. Aduh kerjanyaal, pinnya yang dengannya amundo, adi ne kalok ke, le anta ahabu ilaiya, anggane ne biye, ini ketu mista pertayaan, ayu barayunno, ninggal surga tilik jalumbo, sakti viswasi gadil perta cile ane gadil ninggal ke kana anggeri yangna deh. Agasat minyak tilangan nan ecchatranggalan ninggal bumi ilin kanan nado boleh yan. Mahaan mare Allah bilai kadatte yan gale surga tilwech ninggal ke kanan mengil kel kau kabut duri bisama. Agasat minyak tilangan nan ecchatranggalan ninggal bumi ilin kanan nado boleh yan. Anggana ninggal kanan nabe kanan nabe ril. Yaitum ujaran tilkan nayaan, Syiduna Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu yang Allah binda Rasul bishesi pizza Umar radhiyallahu anhu bina orang abdul nabi gayaan Umar fa innu Allah la waladi nafsi biyadhi hatta aku na ahab ilaika min nafsi ka adu boleh Umar ninne kal Ninda sneham enod beranam. Ninne kal ninda talperiya menod beranam. Ninne kal ninda istam menod beranam. Umar di Allah hu taala anhu. A marubadi nalgiya po. Allah hu ninda rasulin od. Pinne randa madon samsari ke enda dillello. Fa inna hu Allah. La anta ahabu ilayya min nafsi. Anggana nebiye, yen de syarir te kal, ini kange istimewa nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kene kal, ini kang ang matram madin nebiye, ini kete umur ye istimewa ngoy odan. Fakar nebiyo al anaya umar, ipperan umar eh, ninda sneham peribun nama ayat, adu gundel le. لنا مجد غدقنا محمد الرسول اند شريرة تلي كوند إلا يند رسول بيدا برنج تلي عيسى نبي عليه السلام وان لوغت تيك الله وند عدق ليك بويد بولي أبدن عيسى نبي عليه السلام تريد شوير من نبيش سيكن ند بولي يند رسول تريد شوير ند دان وريكل ام أبدن بيدا برنج تلي Indo paranya gundah, aringgilum madu paranyaal, iwaan gundah, abenda thalanya ane dukumen nasneh toda paranya, sneh tinde yette umbaliya, yette umbaliya asyam manusil gundah nadanna, maha wkti tama irunno, syidunya Umar bin Al Khattab, Rabi Allah Taala anhu. Yendu gundah, yendi ne ane nammal namma kal waliya pradhanya nalgundah. Uripad karena nangal adi nunda, malah resradi kanam. Uripad karena nangal ini alu dunga tak karena nangal, namuk namme kal valiya pradhan. Un, namma dayi syarira mundal lewo priya putta beri. Yedu syarira, ya abila mana itu kulit si, nalla sugan tadre biengal aku pushi. Ulla ni ram macut la beri kanan dengan ini peril mukut ulla cream gal mulu ben wari teks, walai re bhangi ay matram. Ini ke tuh umbaliya tamasha ay itu tuh nanda logat tila tuh umbaliya beri bidti taman. Ella adibasa tuh nama udah priya petta patrat tila beri parisya mundawaran. Alwin dawaran, dibatan dawaran don, ini kariil lea. 
അയ്യപ്പ ഫാർമസിയുടെ ഒരു പരസ്യം നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ ശരീരം വെളുക്കാൻ കറുപ്പു നിറം മാറാൻ മരുന്നൊന്നിന്റെ പേരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അയ്യപ്പ ഫാർമസി എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും വെളുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്കൊട്ട് അറിയുകയില്ല എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവാറുള്ളത് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും കറുത്ത വർഗക്കാരാണല്ലോ അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല വെളുക്കാൻ നല്ല ആഗ്രഹം അവിടെ അയ്യപ്പ ഫാർമസിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ വെളുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് രാവിലെ ജിംനേഷ്യത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അറുപത് കിലോയും എഴുപത് കിലോയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുയർത്തിയിട്ട് നല്ല മസിൽ പവറോട് കൂടെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം എല്ലാം കൊണ്ടും ഭംഗിയാക്കി നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ശരീരമുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകും നാളെ പനലോകത്ത് അള്ളാഹു തന്നെ പറയട്ടെ ഷഹിദാലൈഹിം സംഹും വ അബുസ്വാറുഹും വ ജുലൂദുഹും ബിമ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് അഹങ്കാരികളായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ആളുകളുടെ അവസാന അഭയമായ നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താലായുടെ മലക്കുകൾ അവരെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുത്താല നരകത്തിലേക്ക് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവർ അവിടെ എത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മഷറിൽ എത്തിയാൽ അങ്ങനെ അവർ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചെവി അവർക്കെതിരായി സാക്ഷി പറയും എന്ന് ഖുർആൻ ചിന്തിക്കണം ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഏഷണികൾ പരദൂഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ സംഗീതത്തിന്റെ ലോകങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കിയ കേൾക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിലക്കുകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആ ചെവി തുറന്നു പറയും എന്ന് കുർആൻ പിന്നെയോ ദുഷിച്ച കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ കണ്ണുകൾ പറയുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇനി ബാക്കി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവരുടെ തൊലികളായിരിക്കും സുഹൃത്ത് ഫുസിലത്തിൽ അള്ളാഹു താഴെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവർക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മഷറിലെ വിചാരണയുടെ വേളയിൽ അവരുടെ കൈകൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കാലുകൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് മലക്കുകൾ വേണ്ട റബ്ബേ എനിക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട റബ്ബേ എനിക്ക് സാക്ഷിയായി ഞാൻ തന്നെ മതിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവന്റെ വായ കൊണ്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് ഈ വായ കൊണ്ടെന്നെ എത്രയോ അസത്യങ്ങൾ അവൻ സത്യമാക്കി മാറ്റിയത് എത്രയോ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ പലതും നേടിയെടുത്തത് അവൻ പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഇനി വായ കൊണ്ട് നിനക്കതിനൊരവസരമില്ല കൈകൾ ചെയ്തത് അത് പറയട്ടെ 
കയലുകൾ ചെയ്തത് പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുക്മിനെ നമുക്കെതിരായി നമ്മുടെ കൈകളും കാലുകളും അവയവങ്ങളും സാക്ഷി പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മെക്കാൾ താല്പര്യത്തോടെ നമ്മെക്കാൾ ആവേശത്തോടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് റസൂലിന്റെ കൈപിടിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുമാറാവട്ടെ റസൂൽ അല്ല പറയുകയാണ് മഹ്ഷറിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു താല ഒരു സിംഹാസനം നൽകും എല്ലാവരും അവിടെ പോയിരിക്കും ഞാനിരിക്കില്ല എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു താല നരകത്തിൽ കടത്തുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനവിടെ ഇരിക്കില്ല എന്ന് ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള സൂര്യന്റെ കഠിനമായ താപം ഒരു ചാണകല കത്തിച്ചൊലിച്ച് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിത്താൻ ആളുകൾ അവശരാകുമ്പോ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും എന്റെ കാര്യം എന്റെ കാര്യം എന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോ ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായം ഇവിടെ എന്റെ സമുദായം ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരും ഷ്രഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതല്ലേ അഷഫന എല്ലാവരും ഓടിയകലുമ്പോ എല്ലാവരും നമ്മിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാകുമ്പോ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹാബെളിച്ചമായി കൈപിടിക്കുന്ന മഹാപ്രകാശമായി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മെക്കാൾ വലിയ ബന്ധം ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഉണ്ടാകണം എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വന്തത്തെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധി തൻ ദിശയിൽ നിന്നുയർന്നൊരു പ്രകാശിക്കുന്ന മിന്നൽ പിണരാണോ പരിശുദ്ധി തൻ ദിശയിൽ നിന്നുയർന്നൊരു പ്രകാശിക്കുന്ന മിന്നൽ പിണരാണോ മാഞ്ഞു പോവാത്ത പ്രഭയുതിക്കുന്ന മിന്നിത്തിളങ്ങും തീജ്വാലയാണോ വള്ളത്തോളിന്റെ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രകീർത്തന കാവ്യത്തിന്റെ വചനങ്ങളാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഐഹികമായ ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ ഭൗതികമായി അതിനെല്ലാം ഒരു കാരണക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു പറയട്ടെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ നടത്തുന്ന നിരവധി വചനങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല അവന്റെ ഔദാര്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അലൽ മുഗ്മിനീന വിശ്വാസികളുടെ മേലിൽ അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല ഒരു നബിയെ അയച്ചുവല്ലോ 
ആ നബിയാണല്ലോ അവർക്ക് വിജ്ഞാനം നൽകിയത് ആ നബിയാണല്ലോ അവരെ സംസ്കരിച്ചത് ആ നബിയാണല്ലോ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ അധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അരാജകത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുട്ടിൽ നിന്നും സത്യത്തിന്റെ നീതിയുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളായി മാറിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി മാറിയത് അതിന്റെ പരിപൂർണമായ കാരണം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ നിയോഗമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രബോധനമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സഹനമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ത്യാഗമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്ത് അരാജകങ്ങളിലൂടെ അരാജകത്വങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അവർക്ക് സംസ്കാരം അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വലിയ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാറ്റിനും കടപ്പാടുള്ളയാൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെക്കാളും താൽപര്യത്തോടെ നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടയാൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശമായി വെളിച്ചമായി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടയാൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാതൃകകൾ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് വലിയ സ്വാധീനങ്ങൾ ചെലുത്തും കാരണം നമ്മൾ മാതൃകയാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമരായ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടതും അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മുടെ മാതൃക നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായവർ അതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നയാളാണ് സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദീപ്പ് സ്വന്തം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല തനിക്ക് അപായമുണ്ടായാലും വേണ്ടില്ല തന്റെ സമ്പത്തില്ലാതെയായാലും പ്രശ്നമില്ല കരളിന്റെ കഷ്ടമായി ജീവന് തുല്യം ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കും എന്റെ ഹബീബിനെ എന്ന് ലക്ഷ്യം വെച്ചയാളാണ് സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദീപ് പറയുകയാണ് ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആരോ പറഞ്ഞു ഇതാ നബിയാണല്ലോ ഈ വരുന്നത് ഈ അസമയത്ത് വരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോ അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിനോടും കുടുംബത്തോടും സലാം പറഞ്ഞോ അബൂബക്കറെ വലിയ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഏതായാലും നീ ഒന്നെന്റെ കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ഉപ്പയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അണയ് വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അബൂബക്കറെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഈ നാട് ഒഴിവാക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാൻ എന്നെ അള്ളാഹു താഴ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കതിന് സമ്മതം ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടെ വരാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാകുമോ അറിയാം ഹിജറയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് ശത്രുക്കൾ പാത്തും പതുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ നാടും എന്റെ കുടുംബവും ഞാൻ ഒഴിവാക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ കൂടെ വരാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാകുമോ നബിയേ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറെ അതെ എന്റെ കൂടെ വരാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് അള്ളാഹു താന കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഉപ്പയായ അബൂബക്കറിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കവിളിത്തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണീരൊഴുകാൻ തുടങ്ങി സന്തോഷം കൊണ്ടൊരാളുടെ കണ്ണ് നിറയുമെന്ന് ഞാൻ 
ആദ്യമായിട്ടാണ് അറിയുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരിൽ ഒരാളായ ഈശ്വരതിയല്ലാഹുതാലുകയാണ്ഹുകരഞ്ഞുപോയി ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ആവേശത്തോടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകൾ നിറയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീദിൽ കാണാൻ കഴിയും അബൂഹുറിയാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് മദീനയിലെ പള്ളിയിലെ മിമ്പർ നോക്കിക്കൊണ്ട് سمعت ابا بكر على هذا المنبر يقول خليفهايا ابو بكر ذلك المنبر ان مغلل എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് മുറിച്ചു മുറിച്ച ആ പാചകം പൂർത്തിയാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ അള്ളാഹു താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആരോഗ്യമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈ വസ്ലം ദുന്യാവ് കിട്ടണമെങ്കിലും ആരോഗ്യം വേണം ആഹിറം കിട്ടണമെങ്കിലും ആരോഗ്യം വേണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആരോഗ്യം തേടുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു താഴ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദിന അബൂബക്കർ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമുക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ രോഗാവസ്ഥ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ രോഗാവസ്ഥ പലരും ഉണ്ടാകും നമ്മളിങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ നടക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും കഴുത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു വേദന വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടുന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി നോക്കൂ നോക്കുമ്പോൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക എത്രയും വേഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ക്യാൻസർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ അങ്ങനെയുള്ള വേദനകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ നൽകല്ല റബ്ബേ ആമീന നീ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് വാഴ്ചയുകയാണ് ഇത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വഹാബികൾ അവിടുത്തെ വീടിനരികിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഗദ്ഗത കണ്ടരാകുമായിരുന്നു തലയും താഴ്ത്തിയിട്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് പോയിരുന്നത് പ്രവാചകൻ ഒരു മുഅദിനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ബാങ്കുലിനാഥത്തിന്റെ മധുര മനോഹരമായ ശബ്ദം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആദ്യമായി ചരിത്രത്തിൽ സാക്ഷിയായ ഇല്ലാത്ത പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല കാരണം ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ ചെന്നാൽ ബിലാലിന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂല് ബാങ്കിന്റെ സമയമാകുമ്പോ അതിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന രംഗം ഇക്കാമത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ബിലാലെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം ഇനി അവിടുന്നില്ലാത്ത മദീനയിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇനി അവിടുന്നില്ലാത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് എനിക്ക് കഴിയാൻ വയ്യ ദൂരേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ് ഷാമിലേക്ക് ഷാമിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് മാഹാദൽ ജഫാ ഉയാ ബിലാ 
എന്റെ ബിലാലെ നീ എന്നിൽ നിന്ന് പോയത് എന്താണ് ബിലാലെ നിനക്ക് എന്നോടൊരു പിണക്കം ഞെട്ടി ഉണരുന്നു പൊട്ടിക്കരയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം വാഹനത്തിൽ കയറിയിട്ട് വിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ചെന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ റൗലയിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഖലീഫയായ ഉമർ തങ്ങളാണ് നാട് ഭരിക്കുന്നത് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഉമറിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം ഹസനും ഹുസൈനും വലിയ ആഗ്രഹം റലിയല്ലാഹുഅന്നും ബിലാലിന്റെ ബാങ്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ആ ഓർമ്മ ഒന്ന് മനസ്സിൽ തികട്ടി വരാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചു ബിലാലെ ഒന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമോ ഞങ്ങൾക്കതൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള മോഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവസാനം മദീന പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു എന്നു കയറി കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാൽപ്പാടങ്ങൾ വിറകൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹബീബിന്റെ സുന്ദരമായ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വതനം മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു എന്നു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ മദീനയിൽ നിന്ന് ആടുകൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി കുട്ടികൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഓടി വന്നു മദീന പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗവും ജനസാഗരമായി ആ അല്പസമയം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു പോയി അള്ളാന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കിനിയും അങ്ങനെ ഒരു വസന്തം വന്നിരിക്കുന്നു ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഓർമ്മയിൽ എല്ലാവരും കരയുകയാ അത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ബിലാൽ വളരെ നിശബ്ദനായി പോയി കാരണം ഇനി പറയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് റസൂലിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ അവിടുത്തെ തന്റെ സമീപത്തിരുത്തി താൻ അവിടുന്ന് കേൾക്കുമാർ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കേൾപ്പിച്ച ആ നാമമാണല്ലോ ഇനി കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് അത് പറയാനാ സ്വാഭിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ബോധരഹിതനായി വീണുപോയി മദീന പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാകത്തും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഗുറുക്കണക്കിന് സ്വഹാബികളായ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും അത് കേട്ടു വാവിട്ട് കരഞ്ഞു പോയി എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതാണ് സ്വന്തത്തെക്കാൾ മുഹമ്മദ് നമ്മൾ അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിട്ട് മാറണം വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ പറയുകയാണല്ലോ നമുക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ റസൂലുള്ളാന്റെ ഒരു വചനമാണ് എന്റെ സമുദായത്തിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ എനിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഓരോരുത്തരും കരുതും എന്റെ ധനമില്ലെങ്കിലും എന്റെ കുടുംബമില്ലെങ്കിലും ആരില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുണ്ടായാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് വിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ പോകാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് അവസരം നൽകിയപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ അവർ മദീനയിൽ വെച്ചങ്ങ് മരിച്ചു പോയി മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം നബിയുടെ നാട്ടിൽ അവിടുന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മദീനയിൽ പോയപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ വായു അവിടുത്തെ കാറ്റ് എത്രമേൽ ശുദ്ധമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ തന്റെ ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുകയാണ് മദീനയിൽ എത്തിയാൽ മരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവനത് ചെയ്യട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ സ്ത്രീ മദീനയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു മദീനയിൽ നിന്നത് സംഭവിച്ചപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ലാലിലും ജെല്ലിട്ടും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും
അവിടുന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൗതുകത്തോടെ ആ മയ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ നിന്നു അള്ളാഹുവേ സത്യം പറയാണ് വിചാരിച്ചു പോയി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മദീനയിൽ വെച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ മരിച്ച എത്ര ആളുകൾ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരും എത്ര ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മയ്യ നിസ്കരിക്കാൻ വരും എത്ര ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുവാഴ ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു സുഭ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും പോവുകയല്ല മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മദീനയിൽ വന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും വന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തീർന്നില്ല ആരാ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലരും മരിച്ചാൽ മുക്മിനെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അറിയാത്ത മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പിന്നിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തുടരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലേ മോ നിൽക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇവനതിന് യോഗ്യതല്ല ചില ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദേ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്തൊക്കെ അതിലുള്ള നിബന്ധനകൾ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു വേടാ നീ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പൊ അവനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്ര മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ഞാൻ നാല് തെക്വീർ ചെല്ലണം അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്നതൊക്കെ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സെനാ വീട്ടിൽ ഈ ചങ്ങാതിക്ക് അറിയാലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു അത് കാരണം ഓ മയ്യ നിസ്കാരത്തിൽ സെലാം വീട്ടില്ല നോക്കുങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് മദീന പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിൻഗാമിയായി റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഖലീഫമാരുടെ പിൻഗാമിയായി മദീന പള്ളിയിൽ ഇന്നുള്ള ഇമാമാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ച് ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗത്തിലെ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ അവിടെ വെച്ചിട്ടാ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോരെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മയ്യത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ അത് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഇറാനി വേറെ ഒരു സുഡാനി ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് മയ്യത്തുമായിട്ട് ഒരു പാച്ചിലാണ് എങ്ങോട്ട് ഏതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ മാവൂരിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഈ ടൗണിലൂടെ അല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരുടെയൊക്കെ വീടിന്റെ മുമ്പിലൂടെയാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരൊക്കെ നടന്ന വഴിയിലൂടെയൊക്കെയാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ മയ്യത്ത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന്റെ റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ മുമ്പിലൂടെയാണ് അബൂബക്കറിന്റെയും റമറിന്റെയും റതി അള്ളാഹു അവരുടെ കബറുകൾക്ക് മുമ്പിലൂടെയാണ് ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി എവിടെയാ ഉള്ളത് പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന സുഹാബികൾ അവിടെയാണുള്ളത് അവിടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഈ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്തുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ കബറടക്കം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു ഈ സ്ത്രീ ആരായിരുന്നുവെന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്നത് മക്കത്തേക്ക് വന്നത് ഏതെങ്കിലും സമ്പന്ന തറവാട്ടിൽ പിറന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ വർഷങ്ങളോളം വീട്ടുവേല ചെയ്ത് ഭർത്താവ് ചെറുപ്പത്തിലെ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് ഭർത്താവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളുമില്ല ഒറ്റക്കായ ഈ പെണ്ണിനോട് ആ വീട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തു തരേണ്ടതുണ്ടോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു വീട് വേണം എനിക്കൊരു എനിക്ക് ഇന്നാലിന്ന സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്നല്ല എനിക്കൊന്നും മക്കത്ത് പോകണം എനിക്കൊന്നും മദീനത്ത് പോകണം എനിക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലൈവസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗതയൊന്ന് കാണണം അത് കണ്ടു അതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലുള്ള പ്രതിഫലം അതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും എല്ലാറ്റിനെക്കാളും എന്നെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ വരാനുണ്ട് അവർക്കാണ് എന്നോട് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ 
അങ്ങോട്ട് വരും അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണോ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുമാറാകട്ടെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഈ റമലാൻ ഷെരീഫിന്റെ ഈ പകലിലെ ഈ അഴിമിന്റെ മജിലിസിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്വതക്കുകളും അള്ളാഹു കബുലാകുമാറാവട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എല്ലാവരും നല്ല ഒരു സ്വതക്ക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയതൊന്ന് ഒരു ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യാം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ അസ്അലുക الجنه واعوذ بك من النار محمد رسول الله എന്നാണ് നാം പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു തആല അവിടത്തേക്ക് നൽകിയ ചില സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സവിശേഷതകളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സൂറത്ത് യൂനുസിന്റെ 16ാമത്തെ വചനം ബിബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് നബിയെ അങ്ങ് പറയണം എന്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വചനങ്ങൾ ഓദിക്കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് ഓദിക്കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു താല അത് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരായത്താണ് അല്ല പറയുകയാണ് നബിയുടെ നാവിലൂടെ ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചയാളല്ലേ കൊറേ കാലം മുഹമ്മദ് റസൂലാണെന്ന് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു താല സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന വചനങ്ങളിലൊന്നാണിത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ഞാൻ ജീവിച്ചു എങ്ങനെ പാടുക പാടുക ശാരദ ശാരികെ പാടല ധരി നീമ്പമോടെ പാരിടെ ൊരു പേരിനു ആരുതാനാരുതാനർഹനർഹൻ ആരുതാനാരുതാനർഹനർഹൻ ഇക്കിരി കൃഷ്ണൻ എന്ന മലയാളത്തിലെ കവി പാടിയത് പാടുക പാടുക ശരി നീ ഇമ്പമോടെ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പാരിയുടെ ഈ ലോകത്ത് അൽ അമീൻ എന്നൊരു പേരിനു ആരുതാനാരുതാനർഹനർഹൻ അതാണ് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചതല്ലേ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തത് അറബികളെയാണ് ആ അറബികളിൽ നിന്ന് ഇസ്മായിലിന്റെ സന്തതികളെയാണ് ആ ഇസ്മായിലിന്റെ സന്തതികളിൽ നിന്ന് കുറൈശികളെയാണ് ആ കുറൈശികളിൽ നിന്ന് ബനു ഹാഷിമിനെയാണ് ആ ബനു ഹാഷിമിലാണ് അള്ളാഹു താല എന്നെ ജനിപ്പിച്ചത് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകത്തിന് ബോധ്യമായ ഒരു കാര്യം അവിടുത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല ഏറ്റവും നല്ല മാതാപിതാക്കൾ 
ഏഴ് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാം അബൂഹു അബ്ദുല്ലാഹി അബ്ദുൽ മുത്തലീ അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 20 പ്രവിധാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാം ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം ചെറുപ്പത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവം പഠിക്കുമ്പോ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള സ്വഭാവം മാത്രമല്ല പഠിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ മുമ്പുള്ള സ്വഭാവവും പഠിക്കണം അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കൊട്ടിയായി ഒരു ചെറിയ ബാലനായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവർക്കിടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ഔറത്ത് വെളിവാക്കാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഹബിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണാം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഔറത്ത് വെളിവാക്കാൻ ഒരിക്കലും റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു പച്ചാപ്പ നിർബന്ധിച്ച് അബൂത്താലിബാണെന്ന് തോന്നുന്നു റസൂൽ തങ്ങൾ എന്തോ പണിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിർബന്ധിതനായിട്ട് വെളിവാക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ബോധരഹിതനായിട്ട് വീണു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ഏറ്റവും നല്ല പെരുമാറ്റം അതുകൊണ്ടാണ് അൽ അമീൻ കിട്ടി സൂലുല്ലാഹിയുടെ പ്രബോധനം പരക്കാൻ തുടങ്ങി നജ്ജാഷിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ആളുകൾ സുഹാബികളിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ ആ നജ്ജാഷിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ഹിജറ പോയി നജ്ജാഷിയെ ഈ അഭയാർത്ഥികളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അന്ന് ആ നാട്ടിലെത്തിയ അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചില ആളുകൾ ചെന്ന് നജ്ജാഷിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങളോട് എന്താണ് മുഹമ്മദ് കൽപ്പിക്കുന്നത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതനും കൂടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മുറുക്കും നിങ്ങളോട് എന്താണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് അബു സുഫിയാന് കള്ളം പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം വ്യഭിചരിക്കരുത് മദ്യം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നജാഷി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഈ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഈ മണ്ണ് പോലും ആ പ്രവാചകൻ കീഴൊതുക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല തറവാടുള്ള ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചയാളാണ് അതിനിടയിൽ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കിടയില മുഹമ്മദ് കള്ളം പറയാറുണ്ടോ നുണ പറയാറുണ്ടോ അബു സുഫിയാൻ ശത്രുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നാശം കൺമുൻപിൽ കാണുന്നയാളാണ് പക്ഷേ അവിടെ നബൂ സുഫിയാൻ പിൽക്കാലത്ത് സുഹാബിയായ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇല്ല ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ കള്ളം പറയുന്ന ഒന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇവിടെ മേലിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ലേ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല മതങ്ങൾ സധൈര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ റസൂലാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കണം കാരണം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുക വീണ്ടും അള്ളാഹു താല പറയുന്നു തങ്ങൾക്ക് എഴുത്തോ വായനയോ അറിയുമായിരുന്നില്ല റസൂലായതുകൊണ്ട് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒരു മഹത്വമാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ നല്ല മഹത്വമായിരിക്കും അല്ലെ ഇയാൾക്ക് എഴുത്തും വായനയൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനമായിരിക്കും ആവില്ല നബിയുടെ ഒരു മഹത്വമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു അങ്ങൊരിക്കലും ഒരു ഗ്രന്ഥവും വായിക്കുന്ന ആളല്ല 
അങ്ങയുടെ വലത് കൈ കൊണ്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ആളുമല്ല അങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ആളോ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ആളുകൾ പുതിയ പുതിയ സംശയങ്ങളുമായിട്ട് വരും അതില്ലാതെ തന്നെ കുറെ ബാത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അവർ സംശയം കൊണ്ടുവന്നവരുമായിരുന്നു പറയുന്നതാണ് എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത പരിപൂർണമായും നിരക്ഷരനായ ആൾ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഇവിടെ മഹത്വം ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം അതാണ് എങ്ങനെയായി എഴുത്തറിയാത്ത വായന അറിയാത്ത എന്നാൽ നാൽപ്പത് വർഷം അവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ച എല്ലാവരാലും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട അനാഥനായി ജനിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പവും ആർക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിലേക്ക് നൽകുന്നു റസൂലാക്കി അവിടുത്തെ മാറ്റുന്നു ഏതിലൂടെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം എന്ന ഈ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ അത്ഭുതവും അതാണ് വഹയിലൂടെയാണ് എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും ലോകത്തുണ്ടായത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾക്കിടയിലും എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിജ്ഞാനീയങ്ങളും മിനം അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ അള്ളാഹു താല തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ഈ പ്രക്രിയ എല്ലാം എന്നാണ് അതിന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയാറുള്ളത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമായി ശ്രേഷ്ഠതയായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ അത്ഭുതകരമായ ഓർമ്മയായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ ദിവ്യ ബോധനമാണ് അള്ളാഹു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത ഒന്നും എനിക്കറിയുകയില്ല നിങ്ങളുടെ പോലെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്കുണ്ട് ായി പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് അതാൾ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചാകാം അത് ഏകാന്തനാകുമ്പോഴാകാം അത് ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുമ്പോഴാകാം എപ്പോഴും ജിബിരിയിൽ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സാന്നിധ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുക്കറബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലി ഇസ്ലാം റസൂലുള്ളാക്ക് വഹി അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് കുർഹാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതകരമായ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും മനോഹരമായ സമ്പുഷ്ടമായ ആശയങ്ങളും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഏതു മതാചാര്യനാവട്ടെ ഏത് ആദർശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭരണാധികാരിയാവട്ടെ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ലോകത്ത് വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എത്രയധികം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികവും കള്ളമായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അധികവും നുണയാണ് ചില ആളുകൾ അവനവൻ തന്നെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ വൈകൃതങ്ങൾ എഴുതപ്പെടാതിരിക്കുകയും അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ലെനിൻ സെന്ററുകൾ ഉള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് ലെനിൻ വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിട്ട് കാണുന്നയാളാണ് വ്യക്തി ജീവിതം പഠിക്കാറില്ല 
വ്യക്തി ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വിലയിരുത്തപ്പെടാറില്ല സ്ത്രീകളുമായി ലെനിൻ ബന്ധപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വൈകൃതങ്ങളെ കുറിച്ചും അവസാനം അതിലൂടെ ഉണ്ടായ സിഫിലിസ് എന്ന മാരകമായ ലൈംഗിക രോഗം ബാധിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് പോയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കപ്പെടാറില്ല അല്ലെങ്കിലും ചരിത്രത്തെ വായിച്ചു കളയാന്നുള്ളത് പല കാരണങ്ങളാലും പലർക്കും ആവശ്യമായിട്ട് വരും അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ പോലും പലരും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും പിൻഗാമികളായി നാട് ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചരിത്രത്തെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റിൽ വർഷങ്ങളോളം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫയലുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും അത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വാർത്തകൾ കേവലം പെട്ടിക്കോളത്തിലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ട് ഫാഷിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭയക്കുന്നത് ചരിത്രത്തെയാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്ത പരിപാടി അതായിരുന്നു ചരിത്രത്തെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ എന്നല്ല ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിനെ തകർത്തപ്പോൾ കമാലത്താത്തുർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതും ചരിത്രത്തെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കുക ചരിത്രത്തല്ലാതാക്കുക ചിഹ്നങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക അത് മായ്ച്ചു കളയുക പുതിയ തലമുറക്ക് ഓർമ്മകളില്ലാതിരിക്കുക ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥയാണ് ആത്മകഥ വായിക്കുകയും അത് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നാസിസത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ആരും ചിരിച്ചു പോകും ഹിറ്റ്ലർ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിറ്റ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോട്ടോകൾ മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതും കുട്ടികളെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പലയിടത്തും കാണപ്പെടാറുള്ളതും അവർ പ്രചരിപ്പിക്കാറുള്ളത് ചരിത്രകാരന്മാർ ഹിറ്റ്ലർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരുടെ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ുണ്ടാക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതിശയോക്തി കലർത്തിയിട്ട് പറയല്ല അത് മനുഷ്യരുടെ തലയോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അത് പൂപാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും മനുഷ്യന്റെ തൊലികൾക്കടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കാമെന്നും കുത്തകളെ പഠിപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു എത്ര ഹിറ്റ്ലർ പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആത്മകഥ എഴുതിയപ്പോഴും പിൽക്കാലത്ത് ഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ എല്ലാം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലുണ്ടായതെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് മുസോളിനി ഫാഷിസ്റ്റുകളുടെ തലതൊട്ടപ്പന ഇന്നും പലരും ആരാധ്യ പുരുഷന്മാരായിട്ട് ആരാധ്യ പുരുഷരായിട്ട് കാണുന്നയാളാണ് അമേരിക്കയിലെ ജീവിച്ചിരുന്ന അന്ന് ഇറ്റലിയിൽ അംബാസിഡർ ആയിരുന്ന ബിഷ്ബേൺ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനും ചരിത്രകാരനുമാണ് മുസോളിനി തന്റെ ആത്മകഥ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മുസോളിനി എന്ത് ഇതിൽ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതുന്നു പച്ച നൊണയാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇത് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്നതാണ് വ്യക്തി ജീവിതം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം സ്ത്രീകളുമായി അഴിഞ്ഞാടിയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു മുസോളിനിയുടേത് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നത് ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഇവ ബ്രൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്ലാര പെറ്റാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു സദാ സമയവും മുസോളിനിയോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസോളിനി തൂക്കിക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് വെടിയേറ്റ് വെടിയേൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുസോളിനിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണ് ക്ലാര എന്ന ഈ പെണ്ണ് വെടിയുണ്ടകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ആളുകൾ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുസോളിനി അടക്കമുള്ള ആളുകളെ തൂക്കുകാരിൽ തലക്കീടായിട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കി ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസോളിനിയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണാം ഈ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞതും എന്താണ് അതിന്റെ ആശയം എന്ത് നന്മയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമാണ് ഏതാളാണെങ്കിലും അത് ആരാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ചില ആളുകളുടെ ചില ആശയങ്ങൾ അതും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ചില ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നാം ആ ആശയങ്ങൾ പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാറില്ല എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് 
അള്ളാഹു താല വഹീന്റെ ദിവ്യ ബോധനത്തിന്റെ മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഉന്നതമായ സാമീപ്യത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നത് ആർക്കാണ് നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിയുക കാരണം അതില്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായേനെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ലോകത്ത് നിന്നും മായ്ക്കപ്പെട്ടേനെ തങ്ങൾക്ക് ഈ വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ വഴികൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞതാണ് ാണ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ സഹചാരിയായി കൂടെ നിൽക്കുന്നവനായി ഈ ദിവ്യ ബോധനം നൽകിയത് എന്ന് കുർഹാനിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായി സവിശേഷതയായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും ഈ വഹയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജ്ഞാനങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ആയിഷ് റതിയാഹു എന്നെ പറയുന്നു നല്ല തണുപ്പുള്ള രാവിൽ തങ്ങൾക്ക് വഹൈ ഇറങ്ങുമ്പോഴും വഹൈന്റെ ഭാരത്താൽ നബിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വിയർപ്പ് പൊടിയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊരു അത്ഭുതമാണല്ലേ അവരിങ്ങനെ കാണുകയാണല്ലോ അവരിങ്ങനെ അറിയുകയാണല്ലോ പോലെ ഒരു സീൽക്കാരം ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും റബിക്ക് വഹൈ ഇറങ്ങുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ അവിടുത്തേക്ക് പുതുതായി അവതീർണമായത് അത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആ ഈമാനിക ശക്തിയും ഈമാനിന്റെ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടായത് സൂര്യനോട് ിമേരി പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വാസനകളുമായിട്ട് വരരുത് ഉള്ളി ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വരരുത് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാസനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരരുത് ഇന്നീ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാത്തവരുമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നയാളാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമുക്ക് നമ്മുടെ റസൂലിന്റെ മുല കുടിച്ച റസൂലിന്റെ മുല കൊടുത്ത ഉമ്മു ഐമനെ പോയിട്ടൊന്ന് കണ്ടാലോ അവര് ഉമ്മു ഐമന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഉമ്മു ഐമനെ കണ്ടപ്പോ ഉമ്മു ഐമൻ അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മു ഐമന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി യാ ഉമ്മാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരും നബിതിരുമേനി വലിയ ലോകത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പോയത് കൊണ്ടല്ല എനിക്കറിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്താണ് പക്ഷേ വഹയു മുറിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ജിബിരിയിൽ വഹയുമായിട്ട് വരില്ലല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മൾ നബിയിലെ കഭയം പ്രാപിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനം മുഖർബായ മലക്ക് നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നല്ലോ ഇനി അതുണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് ഉമ്മു ഐമൻ അതല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം അംഗീകരിച്ചത് എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു വഹീന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലെ ഒരു വലിയ പാഠമാണ് നബിയെ ആദ്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുമുഖമായ ഒരു ഭാഗമാണ് റസൂലുല്ലാഹിയും ഹദീജാ ബീവിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഭാഗം ഈ ലോകത്ത് 
ഒരു വ്യക്തിയെ തീരെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധിക ആളുകൾ ഞാനല്ല കേട്ടോ അധിക ആളുകൾ മറുപടി പറയാ ഭാര്യ ആയിരിക്കുന്ന എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും എത്ര ഉഷാറുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഭാര്യന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്റെ അനുഭവം പറയാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട പണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വാഴത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു സ്ത്രീ കാര്യമായിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് വാഴ അപ്പൊ അത് കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് വന്നു അവിടെ ഉസ്താദ് കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് വയറക്കണം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ സംഭാവന ഉസ്താദ് കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചത് അള്ളാവ് രണ്ടു പേരെ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ ദ്വാ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ആമീനൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായി വരും രണ്ടു പേരും സ്വർഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ദ്വ അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വേറെ ഒരു സംഭാവന ഉസ്താദ് നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ദ്വാ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവാണ് ദുന്യാവ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഇനി ആഹ്ലത്തിൽ അവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്നാണ് അത്രേ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ പണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നതാണ് സാധുമാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു വലിയ എത്ര എന്ത് കറാമത്ത് കാണിച്ചാലും അതിപ്പോ നിങ്ങളല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാര്യ തീരെ അംഗീകരിക്കൂല എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അംഗീകരിക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പുതിയ ഐറ്റം കറാമത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വശത്താക്കണം അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ രാവിലെ മുറ്റടിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആകാശത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ വിമാനം പറക്കുന്നത് പോലെ മൂപ്പരിങ്ങനെ പറന്നു പോയത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് വീണ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരാൾ ഇതിലൂടെ പറന്നു പോയി നീ കണ്ടിരുന്നോ എന്നാ ഒരു കാര്യം കേൾക്കണ അത് ഈ ഞാനാണ് നിന്റെ ഭർത്താവായ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയാണ് കാരണം ഒരു ചെരിവുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്തൊരു പറക്കലാണ് പറക്കുകയാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആകെ കൊളാക്കി എന്നാണ് കഥ എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മാതൃക ബഹുമാനപ്പെട്ട പേടിക്കണ്ട നബിയെ പേടിക്കണ്ട ഭർത്താവെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രയാസവും വരുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ റസൂലുള്ള പങ്കുവെക്കുമ്പോ അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഭയത്തെ പേടിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇവിടെ തൊട്ടടുക്കൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൈകളിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജർ അറിയാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് ആദ്യമായി നബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞയാൾ യഹൂദികൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നബി നിങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ റസൂലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു നബിക്ക് സമാധാനം നൽകി റസൂലുള്ളാഹിയെ വീട്ടിൽ കടത്തി എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി വഹീനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നീനവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരടിമ അദ്ദാസ് എന്നായിരുന്നു ആ അടിമയുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അദ്ദാസെ അദ്ദാസ് ചോദിച്ചു അല്ല ആരിത് എന്തിനാണാവോ കുറൈശികളുടെ നേതാവായ സ്ത്രീ ഞങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദാസെ കുറിച്ച് നിന്റെ അടുക്കൽ വല്ല അറിവുമുണ്ടോ അദ്ദാസ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധൻ തന്നെയല്ലേ മഹാപരിശുദ്ധൻ തന്നെയല്ലേ ആയിഷ ബീവി വീണ്ടും ചോദിച്ചു അല്ല അദ്ദാസെ എന്താ കുറിച്ച് നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഭർത്താവിനൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോ റസൂലുള്ളി സ്വല്ലമയെ സ്നേഹിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കാൻ നടക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ പണിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ സഹോദരിമാരെ വലിയ പാഠമാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കാര്യമറിയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജ ബീവി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അബ്ദാസ് പറയുകയാണ് ഹദീജ ആരാണെന്നറിയില്ലേ 
നബിമാർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ദൂതനാണ് ജിബിരീൽ വറക്കത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചരിത്രം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശദമാക്കാത്തത് വറക്കത്ത് ബിന് നൗഫലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു വറക്കത്ത് പറയുകയാഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് അക്ബർ അത് ജിബിരിയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലാഖയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജ ബീബി റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ നിപിതിരിമേനി ഹദീജയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഹദീജ എനിക്കിതാ വീണ്ടും ജിബിരിയിൽ വന്നിരിക്കും എന്നോട് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പറയാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഹദീജ അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കൈ വീണ്ടും പിടിച്ചു നബിയെ കണ്ണിൽ നിറവെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയായ ഹദീജ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതാ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു നബിയെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഹദീജ ബീബി പറഞ്ഞ ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ അങ്ങേക്ക് എന്തുണ്ടായാലും അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങയുടെ പിന്നിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും നബിയെ സദാ സമയവും ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല പിന്നീട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ ഹദീജ ബീബി പറഞ്ഞു നബിയെ ഇനി ജിബിരിയിൽ വന്നാൽ അത് എന്നോട് പറയണം ഒരു ദിവസം ജിബിരിയിൽ വന്നപ്പോ ഹദീജ ബിബിയോട് പറഞ്ഞു ഹദീജ ജിബിരിയിൽ വന്നു ഹദീജ ബിബി റസൂലുള്ളാഹിയോട് ഹദീജ ബിബി പറഞ്ഞു എന്റെ തുടയിലിരിക്കൂ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ അതെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഇടത്തെ തുടയിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത്തറാഹുല്ലാൻ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ അതെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹദീജ ബിബി തന്റെ ആ മേൽ വസ്ത്രം അങ്ങ് മാറ്റി ഇപ്പ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഹദീജ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ിൽ <laughs> <laughs> رؤياه ان له قلبا اذا نامت العينان لم ينم امام بوسيري പറയുകയാണ് നബിദിരിമേനിക്ക് കണ്ണറങ്ങിയാലും ഉറങ്ങാത്ത ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇന്ന ഐനി തനാമാനി വലാ യനാമു ഖൽബി എന്റെ ഹൃദയം ഉറങ്ങിയാൽ എന്റെ കണ്ണുറങ്ങിയാലും എന്റെ ഹൃദയം ഉറങ്ങുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു വസ്ല്ലം ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ കാരണമാണ് നബി അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്തുറക്ക ചൊല്ലു അവിടുത്തെ ഇവിടെ മതഹികളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാതാവിനെ കുറിച്ചറിയുന്നതിനേക്കാൾ പിതാവിനെ കുറിച്ചറിയുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നബിയോട് നമുക്ക് ബന്ധം കുറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي الشفيع الأبطح والحبيب العربي إيه لوغة لوغة مندا غانو لكارنم അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പടക്കുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ മറക്കപ്പെട്ട ഒരു നിധിയായിരുന്നു 
ഞാൻ എല്ലാവരും എന്നെ അറിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടികളെ മുഴുവൻ പടക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ആ സൃഷ്ടികളെ പോലും ഞാൻ പടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ കാരണമായി ഞാൻ കണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നബിയായിട്ട് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ മുമ്പേ നബിയായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ഇടയിലായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ പ്രവാചകനായി നബിയായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറയായിരുന്നു ഒരു നബി വരാനുണ്ട് ഒരു നബി വരാനുണ്ട് ഒരു നബി വരാനുണ്ട് എല്ലാരും അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അബ്ദുൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഒരു ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതൻ മുസ്ലിമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് റുമേനിയയിലെ ഒരു വലിയ പള്ളിയിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഫാദർ ഡേവിഡ് ബെഞ്ചമിൻ എന്നായിരുന്നു അതേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ആൻഡ് ഖുർആാൻ എന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ബൈബിളിൽ കണ്ടു ഐസാ നബി അലഹി സ്വലാം വരാനിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന നബിയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ വലിയ വർത്തമാനം ദൈവത്തിന്റെ സംസാരം ഞാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു അപ്പോസ്ഥലനെ അയക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പെരാക്ലിറ്റസ് എന്നാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ വാക്കിന് കൃത്യമായ ഒരു അറബി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് അഹമ്മദ് പെരിക്ലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന് അർത്ഥം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അഹമ്മദ് ഈ അഹമ്മദ് എന്നതാണ് ഖുർആാനിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു എന്താണ് ആ റസൂലിന്റെ പേര് അഹമ്മദ് എല്ലാ നബിമാരും വേദങ്ങളിലൂടെ പുരാണങ്ങളിലൂടെ ഇതിഹാസങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ ലോകത്ത് വരാനുണ്ട് എന്ന വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പറയുകയായിരുന്നു അല്ലേ ജഹാമേലായി നീലെ പാലക്ക് ചാതൽ തനിഹേരുവാലി അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഈ ലോകമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു പർവ്വതങ്ങൾ നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർണ്ണായി തന്നാലും പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞത് വേണ്ട 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 എന്റെ കാരണം അള്ളാഹു 
ഉള്ള ആ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് റസൂള്ളാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിലുണ്ട് ഒരു ഷഹാദത്ത് ചെല്ലും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പേര് തന്നെ ഭയങ്കര പേരല്ലേ സമുദായം സ്തുതിക്കുന്ന സമുദായമാണ് ആ സമുദായത്തിന്റെ നായകന് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നല്ലാതെ എന്തു പേരാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പേരിന്റെ ഉടമയാണ് മുഹമ്മദ് രണ്ട് ലോകത്തിന്റെയും നേതാവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കണം നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ചെല്ലൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ാണ് ആഹ്റത്തിലെയും നേതാവാണ് ദുന്യാവിലെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ നേതാവ് പ്രപഞ്ചമേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നേതാവ് മരങ്ങളുടെ നേതാവ് കല്ലുകളുടെ നേതാവ് പറവകളുടെ നേതാവ് പക്ഷികളുടെ നേതാവ് ഉറുമ്പുകളുടെ നേതാവ് പൂക്കളുടെ പുഴുക്കളുടെ തരുക്കളുടെ താരുക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതാവാണ് നമ്മുടെ കരളിന്റെ കൃഷ്ണൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവർക്കും അത് അറിയും ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അതറിയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിയെ കാണുമ്പോൾ കല്ലുകൾ നബിയോട് സലാം പറഞ്ഞത് നബിയോട് സലാം പറഞ്ഞു കല്ലുകൾ അല്ലേ കല്ലുകൾ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കയ്യിലിരുന്നു കൊണ്ട് തസ്ബീഹു ചൊല്ലി നബുദം ബിഹി ബാദ തസ് ബിഹിം ബി ബതുനിഹി മാ നബുദൽ മുസബ്ബിഹി മിൻ അഹ്ശാഇ മുൽതഖിമി നബുദം ബിഹി റസൂലുള്ള കല്ലുകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ബാദ തസ്ബീഹി ബി ബതുനിഹി മാ കൈവെള്ളയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ കല്ലുകൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം സുബാനല്ലാ സുബാനല്ലാ ആ കല്ലുകൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂറുള്ള വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഏതുപോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെ ആര് മത്സ്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയപ്പോ മത്സ്യത്തിന്റെ അകറ്റവയറ്റിൽ നിന്ന് യൂനുസ് നബിയാണ് ഈ സ്ലാമിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെ റസൂല് കല്ലുകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ാണ് <laughs> 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 എല്ലാ കല്ലുകളുടെയും നേതാവ് മരങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ത് മരം നട് അത് വളരുന്നുണ്ടോ അത് വലുതാകുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നും ആർക്കും പ്രശ്നമല്ല എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം മരം നടുന്നത് പത്രത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ വരണം ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ പറ്റിട്ടോ എസ് കെ എസ് എഫ്ഐരെ പറ്റിട്ടോ അല്ലട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ പ്രകൃതി എന്താന്ന് പറയാം പരിസ്ഥിതി ദിനം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മരങ്ങൾ എങ്ങാനും ഇവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേരളം വലിയൊരു വനമായി മാറിയനെ എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് മരങ്ങളുടെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മരം മുറിക്കരുത് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് മരം മുറിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ മരം നടണേ നിങ്ങൾ ചെടി നടണേ അടുത്ത സ്പീഹ് ചെല്ലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ആ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ അടുക്കളത്തോട്ടം ഇതൊക്കെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയാണ് 
അടുക്കള തോട്ടം ഉണ്ടാക്കലും വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടാക്കലും കയ്പ ഉണ്ടാക്കലും പയർ ഉണ്ടാക്കലും അതിൽ നിന്ന് അറുത്തെടുക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കലും അതിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് വിഭവം ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ നബിയുടെ കൽപ്പനയാണ് നബിയുടെ മാതൃകയാണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ തങ്ങൾ മരങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു അതിനെ സ്നേഹിച്ചു അത് മുറിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മരത്തെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയോട് ആ മരത്തിന് വേദനയാകില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞത് മരം നബിതിരിമേ എനിക്ക് കീഴടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ഇമാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ നബിയോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ജാബിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാക്ക് ഇങ്ങനെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യം വന്നു മരുഭൂമി വിശാലമാണ് കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു മരമുള്ളൂ ആ മരത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഞാൻ പിന്നാലെ ചെന്നു ആരും കാണാതിരിക്കണമല്ലോ റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് അതിന്റെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ചിന് പിതിരുമേനി പറഞ്ഞു കൊമ്പേ ോട്ട് താഴ്ന്നു വാ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ മുഴുവൻ ഒരു മറയായി ലോകത്തിന്റെ നേതാവേ അങ്ങയെ മറ്റാരും കാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മരങ്ങൾ താഴേക്ക് വീണു എന്ന് സെയ്യിദിന ജാബിർ റവി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ മരം ഒന്നായിട്ട് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ തലയിലേക്ക് വരുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു എന്ന് സെയ്യിദിന ജാബിർ എനിക്കൊന്നുകൂടെ ഇസ്ലാം ഉറപ്പാകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും തരണം നബിതിരുമേന് ചോദിച്ചു മല്ലതി തുരീതു എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് നബിതിരുമേനി അതാണ് ചോദിച്ചത് എന്താ വേണ്ടത് ോട്ട് വിളിക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരട്ടെ പറയുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനോട് നീ ആ പോ പോയിട്ട് നീ ആ അതിനോട് പറയൂ നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അജീബി റസൂലല്ലാ റസൂലുള്ളാക്ക് ഉത്തരം നൽകൂ എന്ന് ആ മരത്തോട് പോയി നീ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാള് വേഗം പോയി ആറാബിയാണല്ലോ ഇയാൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മരമേ നിന്നെ റസൂലുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാബിയുടെ കാണുവാന് മരങ്ങനെ ചാഞ്ഞു അതിന്റെ വേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറ്റുപോയി അതിന്റെ എല്ലാം വേരുകളൊക്കെ ഏറ്റ് അത് റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നു പറയാണ് എന്നിട്ടത് പറയുന്നു അങ്ങേക്കല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ അറാബി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഹസ്ബി ഹസ്ബി എനിക്കിത് മതി നബിയേ മതി നബിയേ ഫലഹ ആ മരത്തോട് റസൂർ പറഞ്ഞു ഇർജിയായി തിരിച്ചു പോ എനിക്കങ് സമ്മതം നൽകുമോ ഞാനങ്ങയുടെ കാലൊന്ന് ചുംബിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഞാനങ്ങയുടെ കൈ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഓക്കെ ചുംബിച്ചു കൊള്ളൂ അത് ചുംബിച്ചപ്പോ ഇയാൾക്ക് പോരാ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ാണ് അത് വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരാളുടെ മേല് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല 
അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ വലൌ അമർ ത്വഹദൻ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും സുജൂത് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ല അമർ തുൽ മർ അത ഞാൻ പെണ്ണിനോട് കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അന്തസ് ജുദലി സൗജിഹ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ മരങ്ങളും ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹുത്തുബോദാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മിമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിമ്പർ ആ മിമ്പർ പള്ളി പുതുക്കിപ്പണി സമയത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി അങ്ങനെ റസൂർ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വന്നിരിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഇങ്ങനെ ഹുത്തുബ ഓതുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുന്നത് പോലെ ഈ ഇത്തപ്പനയുടെ തടി കരയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു വസല്ലമതങ്ങൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കി എവിടുന്ന ആ ശബ്ദം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോ ആ ഈത്തപ്പന തടിയാ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് അതിനെ തടവി സമാധാനിപ്പിച്ചു ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി വസ്ല്ലം ഈത്തപ്പനത്തടി കരഞ്ഞു കാരണം എന്താ എന്റെ നേതാവല്ലേ ദുന്യാവിന്റെ നേതാവ് മൃഗങ്ങളുടെ നേതാവ് പോയി നോക്കിയാ മതി എവിടെയെങ്കിലും ഹൈവേല് നീ കാണാൻ കഴിയും വലിയ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു പോത്തുകളെയും മൂരികളെയും കാളകളെയും ഒക്കെ നിറച്ചിട്ട് നിങ്ങളാരും കാണാറില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാണാറില്ലേ എപ്പാവം തോന്നും കണ്ടാൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കാ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് നോമ്പറക്കാനേ അതുപോലെ നമുക്ക് അറക്കണ്ടേ അതിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ട് നാളെ ഞാനൊരു ദൃശ്യം കണ്ടത് ഒരാള് അറുക്കാനുള്ള മൂരി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് മുളക് അരച്ച് തേച്ചിട്ടാണ് ക്രൂരത കാണിക്കുക കോഴികൾ എന്താ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഡെയിലി അടിക്കുന്ന സാധനം എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പൊരിച്ചും കരിച്ചും ബോധം കെടുത്തി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോഴിയെ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയില്ല അതല്ല കോഴിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ലോകം ബോധന്തരില്ലാത്ത ജീവിയാണ് കോഴി അത് നൽകാത്ത നമ്മളുമാണ് കാരണം വാഴാണ് കഴിഞ്ഞ് പോണ സമയത്ത് മിക്കവാറും ആളുകൾ കോഴിക്കടന് മുമ്പ് പോയിട്ട് ഏറ്റവും വലുതിനെ തന്നെ നോക്കി പിടിച്ചു എന്ന് പറയും എന്നിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെടയാൻ സമ്മതിക്കോ സമ്മതിക്കാറുണ്ടോ മര്യാദക്കൊന്ന് അറുക്കോ രണ്ടുമില്ല നമ്മൾ അധികം ആളുകളും പറയും നീ തന്നെ അർത്ഥം അവരൊറ്റപ്പെടുത്തവും ഒരൊറ്റ വിട്ടുവാണ് എന്റെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും അത്യാധി കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറയില്ല സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് മൃഗങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം അവയുടെ നേതാവാണ് അറുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അറുക്കണം അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുത്ത ആ അറുക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകട്ടെ അതാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ അവയെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ അവയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ ായ ഒരു സ്വഹാബിയുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ഉണ്ട ഒരു ഒട്ടകം ആ ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ വന്നു നിബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുത്തു നിബി ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴോ ഒട്ടകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് നബി എന്ത് ചെയ്തു മൃദുലമായ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ താട ഇങ്ങനെ തടവിക്കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതാരുടെ ഒട്ടകമാണ് അൻസാരിയായ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതെന്റെ ഒട്ടകമാണ് നബിയെ എന്തേ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ നീ കാരണം ഇതെന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒട്ടകത്തിന് പ്രയാസമേ ജോലികൾ നീ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ഒട്ടകം എന്നോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ഷഹാദത്ത് അഷ്ഹദ് അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ അസ്അലുക്കൽ ജന്നത്ത വ അഊദു ബിക മിന്നർ ആവേശത്തോടെ അഷ്ഹദ് അൽ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ അസ്അലുക്കൽ ജന്നത്ത വ അഊദു ബിക മിനൻ നാർ അങ്ങനെ പുൽക്കൊടികൾക്ക് മരങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും 
ആഹ്റത്തിലും കൗനൈൻ എന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദുന്യാവില് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇനി ആഹ്റത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ സെയ്ദുൽ കൗനൈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഹുവൽ ഹബീബുൽ ലബി തുർജാ ശഫാഅതുന ലികുല്ലി ഹൗലി മിനൽ അഹ്വാലി മുഖ്തഹിമി അവിടെ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യും മുഹമ്മദുൻ യൗമ മുഹമ്മദുൻ യൗമ ബ ഫില്ലാഹി ശാഫിഉന മുഹമ്മദുൻ നൂറുഹുൽ ഹാദി മിനൽ മുലമി അന്ത്യദിനത്തിൽ അങ്ങനെക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുമോ ചെയ്യാം എവിടെ തേടണം അങ്ങേ ഞാൻ എവിടെ അന്വേഷിക്കണം അങ്ങേ ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നെ നീ തേടേണ്ടത് അവിടെ എന്നെ നീ തേടിക്കോ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ തിന്മ കുറയുമ്പോ ഞാൻ പിടിച്ചോളാനസേ നന്മ കുറയുമ്പോ ഞാൻ പിടിച്ചോളാനസേ എവിടെയാണ് അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേ ഞാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഫതുലുബിനെ അവിടെ എന്നെ നീ തേടിക്കുവാനസേ അവിടെയും അങ്ങേ ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ എന്റെ ഹൗദൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ വന്നോളൂ അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമനസേ ാണ് <laughs> എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും രക്ഷക്ക് വേണ്ടി വരാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുള്ളൂ ും നമുക്കും പറയാനുള്ളതാണ് നമുക്കും അപേക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് മുത്തുറസൂളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കും പ്രതീക്ഷ അതാണ് എന്റെ മുമ്പിനെ നോമ്പ് നോറ്റ് ക്ഷീണിച്ച് വാതു കേൾക്കാൻ വന്നവരെ നമുക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് നബിയെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മവോടും ഞങ്ങളുടെ ബാപ്പവോടും ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തിയവൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളെ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകാൻ അങ്ങ് ഉണ്ടാകണം നബിയെ ആ സ്നേഹം നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ആ സ്നേഹം സഹാബികൾക്കിടയിൽ ആ മുഖം മതിയായിരുന്നു എന്താ വർണ്ണിക്കണ്ട അവിടുത്തെ മുഖത്തെ കുറിച്ച് മുഖം ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുന്നത് മുഖം അല്ലെ ഒരു ബുക്കിന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അല്ലെ ഒരു ബുക്കിന്റെ പേരുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ അതിന് പറയാ അറിയോ മുഖം മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും കണ്ടോട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുഖം കാണാൻ എന്താ രസം ആ മുഖം മാതൃകാ മുഖമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
उपकार चंद्रन ജിതാശ ചന്ദ്രൻ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പാടാണ് അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സ്നേഹല്ലേ ആ മുഖം കാണാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ചെന്നു നോക്കും മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ മരങ്ങളിൽ കയറി നോക്കും നല്ല വെയിലായാൽ ചൂട് ശക്തിപ്പെട്ടാൽ അവർ തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവരിൽ പെട്ട ഒരാൾ ഒരു ജൂതനായ ആളാണ് കണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നയാൾ അതാ വരുന്നു ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ പാട്ടുപാടിയത് അന്ന് മദീന നിവാസികൾ സന്തോഷിച്ചതുപോലെ പിന്നീട് അവർ സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബികൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരൊറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ാണ് <laughs> ആ മുഖമൊന്ന് ചുളിഞ്ഞപ്പോഴേ അള്ള പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തത് ആ മനുഷ്യരെതിരെ നിങ്ങൾ മുഖം ചുളിക്കുകയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏതായാലും ജിന്നുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സക്കലൈൻ അവർ ഭൂമിയിൽ ഭാരമുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഭാരം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിലോ ഒന്നുകിൽ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ പാപഭാരം രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെയും ജിന്നുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും നേതാവാണ് അറബികളുടെ 
അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിൽ ചിലവർക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമാണ് അറബികളെ ദ്രോഹിക്കുക ചെയ്യരുത് മൻ അഹബ്ബൽ അറബ ആരെങ്കിലും അറബികളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫബിഹബ്ബി അവർ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അഹബ്ബഹും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാൽ ഫബിബഹ്ലി അബ്ബഹു അവർ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചവരാണ് മുസ്ലിമായ ഒരു സംവിധായകൻ ഖദ്ദാമ ഗദ്ദാമ എന്ന പേരിൽ ഇറക്കി സിനിമ ഇറക്കി അറബികളെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തി പലരും അതന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇറക്കാനുള്ള കാശും കൂടെ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു പക്ഷേ ആ അറബികളിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാറില്ല അല്ലേ ഏതായാലും ആകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ സുദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകുടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയാണ് അവിടുത്തെ സവിശേഷതകൾ അവിടുത്തെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുക ആ സ്നേഹം മാത്രമാണ് ദുന്യാവും ആഹ്റത്തും നമുക്ക് ലഭ്യമാകാനുള്ള മാർഗം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന് സമ്പത്ത് ഒഴിവാക്കിയാലും ശരീരം ഒഴിവാക്കിയാലും മൂന്ന് സംഗതികൾ ഒരാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എല്ലാരും നാമീം പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ പടച്ചോനെ ഈമാന്റെ മാധുര്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ അള്ളാ നോമ്പൊക്കെ നോൽക്കുമ്പോ അല്ലേ നോമ്പ് നോറ്റൊരു സന്തോഷം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം സോ അതൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അതാണ് ഹലാബത്തുൽ ഈമാൻ ആർക്കാണത് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും അള്ളാഹുവും റസൂലും അവനിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവനാവുക ആ ഇഷ്ടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ കഥ പറഞ്ഞേരാ സുഹാബിയുടെ പേര് സഹീദ് ബിൻ ആമിർ റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു എല്ലാവരും ഓർക്ക പറഞ്ഞേ സയ്യിദുന സഈദ് ബിൻ ആമിർ റളി അല്ലാഹു അൻ ഇഷ്തറൽ ആഖിറത്ത ബിൽ ദുന്യാ ദുന്യാവിന് പകരം ആഖിറം വാങ്ങിയ ആളാണ് വഅസറ അല്ലാഹ വ റസൂലഹു അലാ മാ സിവാഹുമാ എല്ലാത്തിനേക്കാളും അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തയാളാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സഹീദിന്റെ മനസ്സിൽ ഇസ്ലാം വന്നു എന്നറിയോ സഹീദ് പിന്നെ ആമിർ കാണുകയാണ് ഒരു പ്രവാചക സ്നേഹിയെ ആരാണത് ഹുബൈബിൽപ്പെട്ട കിങ്കരന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഹുബൈബിനെ വലിച്ചൊഴിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ആൾക്കൂട്ടം ധാരാളമുണ്ട് ഹുബൈബിനോട് അവര് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഹുബൈബേ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം പകരം നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് നീ വിചാരിച്ചാൽ മതി വേണ്ട എന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കല്ല് അവിടുത്തെ കാലിലോ കയ്യിലോ ഒരു മുള്ളു തറക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാണുകയാണ് കേൾക്കുകയാണ് ആളുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലൂ പിന്നീട് സഹീദ് ഈ സംഭവം എപ്പോഴും ഓർക്കും സഹീദ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മുസ്ലിമായി അദീനയിൽ വന്നു നബിയോട് കൂടെ പല യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു പക്ഷേ സദാ സമയവും റസൂൽ അലഹി വസല്ലം തന്നെ അവിടുത്തെ മാതൃക തന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നാട് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹിംസുല ഗവർണറായി അദ്ദേഹത്തെ നിശ്ചയിച്ചു ഹിംസുല ഗവർണർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഇന്ന തൽക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിക്കല്ലേ ദേഷ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ ഇതെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് എന്റെ പിരടിയിലാക്കി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണോ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നല്ല അവസാന ഏറ്റു ഏറ്റപ്പോഴോ നാട്ടിലത്തെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടയാളുടെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടയാളുടെ അഡ്രസ് തരാൻ പറഞ്ഞു ചിന്തിക്കണേ നമ്മളുടെ നാട്ടിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരായിരിക്കും പണ്ട് ചൈന കാണാൻ പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു മന്ത്രി അങ്ങനെ മന്ത്രി അവിടെ കാണാൻ പോയി ചൈനീത്തെ ഒരു മന്ത്രിന്റെ വീട്ടിലാണ് സ്വീകരണം കാണാൻ പോയിട്ട് മന്ത്രിന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വീട് ഒരു ഒരു പുഴന്റെ വക്കത്താണ് 
പോയന്റെ വക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് മന്ത്രി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ചോദിച്ചത്രേ അല്ല ചൈനക്കാരനായ മന്ത്രിയെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ അവ പറഞ്ഞു വലിയൊരു പാലം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ കാണുന്നുണ്ട് ആ പാലത്തിന് പത്ത് കോടിയാ പാസ്സായത് അതിന്റെ അഞ്ചു കോടിയായിട്ട് ഞാൻ പാലുണ്ടാക്കി ബാക്കി അഞ്ചു കോടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീടും പറമ്പൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചൈനയത്തെ മന്ത്രി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിന്റെ വീട്ടിലാ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒരു പോയിന്റെ പക്കത്ത് നല്ലൊരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല പൊന്നാര മനുഷ്യങ്ങൾ അന്ന് എന്റെ അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടല്ലോ ഇത് അതിനേക്കാളും വലുതാണല്ലോ ഇത് എന്താ സംഭവം അപ്പൊ ചോദിച്ചു അവിടെ ഒരു പാലം കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ശരിക്കും നോക്കൊരു ഒരു പാലം ഇല്ല കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അതെ അതിന് പത്ത് കോടി കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ ആ പത്ത് കോടി മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങടർക്കി പാലുണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ആളുടെ അഡ്രസ് തരാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ നാട്ടിലെ ഗവർണർ വേണ്ട ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്തയച്ചു വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചയച്ചു നാട്ടുകാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ഹിംസുകാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു റിമർദിയാകുവന്നു അവര് പറഞ്ഞു ഖലീഫ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗവർണറെ പറ്റിയിട്ട് നാല് പരാതി പറയാണ്ട് എന്താ ഒന്ന് മൂപ്പരെല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഒരു പകൽ ഒരു പത്ത് മണി ആയാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആവില്ല ചോദിച്ചു പരാതി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ നീ മോശമാക്കല്ലേ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അല്ലയോ അമീറു ഇതങ്ങയോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ പറയാതിരിക്കൽ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ പറയാതിരിക്കൽ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു സേവകനില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് വീട്ടിലുള്ള പണികൾ മുഴുവൻ നോക്കാറുള്ളത് അത് തീർന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു രാത്രി വരാറില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രാത്രി അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം തീരെ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുകയാണ് അങ്ങയോട് പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നാലും പറയാതിരിക്കാൻ വൃത്തിയില്ലല്ലോ എനിക്കാകെ ഈ കാണുന്ന വസ്ത്രമേയുള്ളൂ വേറൊരു വസ്ത്രം എനിക്കില്ല ഒരു ദിവസം ഞാനത് അലക്കുന്നതാണ് അന്ന് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു വകയും ഉണ്ടാവാറില്ല എല്ലാരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഒന്നും കൂടെ അവര് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മെടക്കിടക്ക് കാണാം പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ബോധം കെടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഹുബൈബിനയാ അന്നൊരു ദിവസം ഹുബൈബിനെ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോ ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഹുബൈബ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ മുഴങ്ങാറുണ്ട് എന്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ അലയടിക്കാറുണ്ട് അത് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബോധം കെട്ടി വീഴാറുള്ളതെന്ന് എന്റെ ധാരണ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മോശാക്കാത്ത അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് നന്ദി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയോടുകൂടെ അങ്ങയോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം എന്നത് തന്നെയായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എത്ര മാതൃകകളാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു അറാബി റസൂൽ ഉള്ളാനോട് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് നബിയെ അന്ത്യദിനമെന്നാണ് എന്താണ് അതിനു വേണ്ടി നീ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി നീ എന്തുണ്ടാക്കി വല്ലാത്ത ചോദ്യ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹിനെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാ അള്ളാഹു ആ മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഓരോരുത്തരും ആമീം പറയൂ അള്ളാഹു ആ മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരോട് കൂടെ നീ പരലോകത്തുണ്ടാകും പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ ഈ വാക്കിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകിയ മറ്റൊരു വാക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 
ഞാൻ എല്ലാരും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് അബൂബക്രനെയും ഉമറിനെയും ഞാൻ അവരുടെ അമൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു സ്വഹാബിക്ക് എപ്പോഴും മോഹം നബി എങ്ങനെ കാണണം സൗബാൻ റതിയാഹുവിന് എപ്പോഴും നബിയെ കാണണം നബിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു നബിയെ ഞാൻ വീട്ടിലായാൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും ഓർമ്മ വന്നാലോ പിന്നെ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വരും അങ്ങയെ കാണും ഇനിയോ ഞാൻ മരിക്കുന്ന രംഗമോർത്താൽക്കുമല്ലോ എന്നോർത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ അങ് നബിമാരോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോകുമല്ലോ അങ്ങയെ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ് ഇതാണ് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വേദന അല്ലേ ഈ വേദനക്ക് മറുപടിയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല മുഹമ്മദ് കി ബാത്തേ മുഹമ്മദ് കി സീറേ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്റെ മുഖ്മിനെ അള്ളാഹുവിടെ പോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അമി പറയൂ ഉറക്കെ അള്ളാഹു എവിടെ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അവിടെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു 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 വിളനിലമാണ് മദീനയിലെ വല്ലാത്ത സ്നേഹം എല്ലാവരും പോയിട്ട് കരയുന്നത് അവിടെയാണ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണീർ എവിടെയാണ് വീഴുന്നത് നബിയെ ജീവിതകാലത്ത് അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നബിയെ ഞങ്ങളിത് അങ്ങയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം വരുന്നു അതാണ് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവന് നബിയുടെ കൂടെയുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവന് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് മകനായ അബ്ദുള്ളാഹുബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളയുടെ അടുക്കലേക്ക് നീ ചൊല്ല് എന്ന് പറയല്ലേ ഉമർ നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്നു രണ്ട് കൂട്ടുകാരോടും കൂടെ കബറടക്കപ്പെടാൻ ഉമർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മതം നൽകുമോ ഐശ്വരി പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചതായിരുന്നു ഇന്നിതാ സ്നേഹം സ്നേഹത്തോട് ചേരുകയാണ് അടുക്കൽ മകൻ മറങ്ങി വന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് റൗലയിൽ ആ സ്നേഹം ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ സ്നേഹത്തിലായി ജീവിക്കാനും ആ സ്നേഹത്തിലായി മരിക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമിന് വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ നിറഗുണം എന്ന നമ്മുടെ ഈ വിഷയം ഇന്നിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താഴെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ കേട്ടത് അള്ളാഹു താഴെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അറിവ് അവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അള്ളാഹു താഴെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരുമ